Hello, hello. Good evening. Good evening. Hello, Carla. How are you? I'm fine. Excellent. Very good. I can Hello, see. good evening. Good evening, Elmer. How are you? Excellent. Very good. That's the attitude. I can see Kevin. Hello, Kevin. How are you? Very good. Nice. Excellent. I can see Rosa. Hello, Rosa. How are you? I am fine, teacher. Nice. Very good. Welcome, welcome, everybody. Welcome, welcome to the class. All right. Thank you, teacher. Hello, Elmer. Elmer and Hello, teacher. How are you? Uh, I'm fine. And you? I'm great. Thanks for asking. How about you? How was your day today? It was good. So far, so good. Uh -huh. Yes. Oh, I'm glad to hear that. Thank you. Welcome. Yeah, welcome to the class. Let's see who else is there. I can see Claudia. Hello, Claudia. How are you? How are you, teacher? Hello, fighting. Excellent. Adriana, how are you? All right, all right, who else is there? I can see Daniel, hello Daniel, how are you tonight? Good evening. Good evening, how are you? All right, hello, hello everybody. Well, welcome to the class. Gracias por estar puntuales. Very good job. Gracias a los que ya veo ahí con la camarita encendida. Excellent job. Vamos a ver. Estoy revisando que todos tengan el nombre completo. Así que, please, nombres completos en Zoom. I think Adriana Contreras, please, nombre completo en Zoom. It's almost Friday. Ya casi es viernes. Right? Así que ya casi estamos culminando nuestra primer semana. Very good. Así que solo recordarles, everybody, la importancia de la asistencia. Ok. Ya casi terminamos nuestra primera semana y yo veo que varios de ustedes se han mantenido muy responsables en cuanto a asistencia. Eh, recuerden que la asistencia no es solo conectarse un ratito, right? Sino que tenemos que conectarnos durante toda la clase. Bien, estuvimos, estuve reportando los que aún no tienen acceso a la plataforma. Eh, me informan de que algunos sí ya lograron entrar. Creo que estoy pendiente con Elmer Alexander. Yo creo que usted es el único que falta. Sí, teacher. Yo yes. soy. <ríe> yes, pero eh, me dijeron que ya, ya iban a, a revisar su caso. Así que lo que pasa, guys, es que como varios grupos iniciaron como que al mismo tiempo, entonces es como que darle seguimiento a todos es un poquito complicado, pero creo que de ahorita usted me falta, pero me dijeron que sí, que ya se iban a hacer cargo de ustedes. Eh, Adriana, adelante. Lick, eh, teacher, una pregunta, fíjese que yo el día de ahora intenté ingresar a la plataforma para poder empezar a avanzar con lo que serían las unidades, uh -huh. pero me dice que no está habilitado. All right, vaya. Eh, ¿Le aparece igual como error, así como le aparecía a Elmer? Ya pude ingresar a la plataforma, solo que ahora no me deja ingresar a la información para poder empezar a hacer la, las tareas. Entonces, necesito que le tome captura de pantalla, please. Porque con las capturas de pantallas es que ellos se guían para saber eh, qué es lo que está sucediendo. Si gusta, intente ingresar a la plataforma y eh, el mensaje que le aparece, a eso tómele captura de pantalla para que así lo podamos reportar. Y me lo envía al grupo, please, con su nombre completo. You're welcome. ¿Alguien más? Everybody que tenga problemas con la plataforma. Yo traté de entrar, pero este no, o sea, entro como la, al enlace, Ajá. pero solo me aparece como la información y de ahí no veo a dónde más tendría que ingresar para, 
para hacer lo de las tareas. Ok, vaya. Intente entrar ahorita y tómele un screenshot. Quiero ver qué le aparece y así yo poder guiarla. All right. Tome un screenshot y así yo la guío. Si alguien tiene problemas para ingresar o de repente sí puede ingresar, pero no sabe qué paso seguir, eh, tell me, all right? Yo con gusto les vuelvo a explicar, no hay ningún problema. Les voy a mostrar cómo aparece la plataforma desde que iniciamos sesión, ¿ok? Eh, vamos a ver. Bien, ¿pueden ver lo que les estoy compartiendo ahorita? Yes. ¿Ya? Yes, yes, teacher. Excelente. Yes. Ok, ese es el website. Ok, cuando les mandan el link, aquí está el website. Ustedes le dan clic en ingresar. Eso es lo primero que tienen que hacer. Right? Ingresan, les va a pedir su correo. Obviamente es el correo que ustedes brindaron. Right? Entran, colocan la password e inician sesión. ¿Ok? Una vez que ustedes inicien sesión, solo les tiene que aparecer esto. ¿Right? Ese es el grupo que ustedes tienen que tener activado en su plataforma. Ahora, ¿qué es lo único que ustedes tienen que hacer? Darle clic ahí. Pueden darle clic acá en las letras o en ver curso, es igual. ¿Ok? No hay ningún problema. Y les tiene que aparecer justo lo que están viendo ahorita. ¿Ok? Aquí donde dice sección 1, ustedes le dan clic. Y ahí es donde ustedes van a empezar a ver las tareas. Como les mencionaba en la clase anterior, lo primero que les va a aparecer es el video. ¿Ok? Pero este video es la grabación de la clase. Si ustedes estuvieron en la clase, pues no es necesario que lo vean. Si ustedes no estuvieron en la clase o quieren volver a ver el video porque tal vez <coughs> hubo una parte de la clase que no la entendieron bien o simplemente quieren repasar, entonces pueden ver el video. No hay ningún problema. Y luego ustedes le dan clic acá donde dice tarea 1 o si se van hasta abajo dice la opción siguiente. Ustedes le dan clic ahí. Y ya ustedes tienen el acceso a la primera tarea. ¿Ok? Así es como ustedes pueden accesar. Si de repente les aparece un mensaje o algo, entonces ya ahí es un problema. Vaya, vale, ahorita estoy viendo la imagen de Laura. Perfecto. Laura, dele clic. Ahorita le digo, denme un segundo. Ok. Tiene que darle clic en estas letras. Ya le menciono cuáles son. Ok. Laura tiene que darle clic ahí en esas letras donde dice precalificación, inglés, módulo, principiante 1. Dele clic ahí y me dice si le permite accesar o okay. Inténtelo ahorita, por favor. Si alguien más tiene dudas, si alguien más no ha podido accesar, me dice, please, recuerden que no podemos dejar la plataforma para última hora, así como, ah, no puedo ingresar, me rindo. No, porque recuerden que esa es su herramienta, ¿ok? Si quieren pasar al siguiente módulo, tienen que terminar la plataforma. Así que, yo sé que al inicio cuesta como que agarrarle, pero ya en el segundo periodo ya ustedes lo van a sentir bien fácil porque ya saben usar la plataforma, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar cómo va su progreso para que vean quiénes ya lograron hacer como que las primeras tareas y quiénes no. Eh, Adriana, vamos a ver. Adriana, una pregunta. ¿Eso le aparece...? cuando usted ya colocó su contraseña y su eh, usuario? ¿O le aparece antes? Hello. Eh, sí, teacher, fíjese que a mí me aparece cuando ingreso ya y me quiero meter al, a donde dice el módulo. Uh -huh. 
O sea que el usuario y la contraseña sí se la agarra cuando ya... Sí, le... sí. Ah, ok, perfecto, no hay problema. Ahorita vamos a, a verificar eso. Ok, Laura, en su caso, ¿no le permite darle clic a esas palabras, a, a la opción que le mencioné? No, teacher. Vale. No. Ok, Laura, ¿me envías su nombre completo en un mensaje, please? Sí. Gracias. Vale, entonces voy a estar reportando, sería el caso de Adriana, el caso de Laura y quedamos pendientes también con Elmer Alexander. Si alguien más tiene dificultades, please me avisa porque yo lo voy a reportar. Ahora, con los que ya lograron entrar, les voy a mostrar cómo va su progreso. All right. Algunos ya avanzaron bastante, algunos de hecho ya están trabajando en la unidad 2. Eh, tengo, por ejemplo, Claudia Noemí. <coughs> I'm sorry. Eh, por acá tengo que ya tiene 88 en la unidad 1, 80 en la unidad 2. Vamos muy bien. Daniel ya terminó la unidad 1. Elmer tiene 80. Elmer Antonio. Eric Raúl, 60. Vamos muy bien. Jocelyn ya terminó la unidad 1. Excelente. Tenemos a José Antonio con 40, Carla 60, Casey 60, muy buen progreso. Kevin ya terminó, excelente. Meili 60, un buen progreso. Rosa del Carmen, de hecho ya terminó hasta las dos primeras unidades, muy bien, excelente. En, veamos por acá, eh, Sobeida 80%, buen progreso. Teresa de Jesús, 100%, ya terminó, excelente. Y William, 40%, muy bien, excelente. Así que, chicos, voy viendo que algunos sí ya empezaron a trabajar y eso es excelente. Recuerden que si ustedes quieren seguir avanzando, es decir, si ya terminaron la unidad 1 y quieren seguir con la unidad 2, háganlo, no hay ningún problema, ¿ok? Ustedes pueden avanzar lo que quieran. Si de repente se topan con un tema que no entienden, que no saben cómo hacerlo, entonces sí, nos esperamos un poquito para que podamos entender primero el tema y después poderlo trabajar en la plataforma. ¿Okay? Así que eh, no sé si alguien tiene dudas hasta el momento con respecto a la plataforma. Ok, Adriana ya logró ingresar. ¿Ya puede ver los ejercicios? Ya, yeah, teacher. Ahora sí, excelente, muy bien. Entonces... Lo que hice fue salirme y volver a entrar. Ah, ok, perfecto, me alegra entonces. Entonces quedamos pendientes solo con Laura y con Elmer Alexander. Perfecto. Ok, cuando tengan problemas con la plataforma, repito, díganme para así poder ayudarles. Porque recuerden una vez más, la plataforma es su nota, guys. Es decir, de ahí sacamos su nota y de ahí vemos si pasamos al siguiente nivel o no. ¿Ok? Bien. Antes de comenzar con la clase del día de hoy, a ver, ¿se acuerdan lo que estuvimos estudiando ayer? ¿O no? Oh, my goodness. The alphabet. The alphabet. Very good. The alphabet. Ok, hoy vamos a estudiar un nuevo tema, ok, y siempre vamos a practicar un poquito el alfabet, pero vamos a ver siempre algo nuevo. Antes de iniciar, voy a pasar lista, así que guys, when you listen to your names, say present. Ok. Adriana Ernestina Contreras. Present. Very good. Andrea Mariana García. Present. Very good. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Very good. Daniel Armando Rivera. Present. Very good. Elmer Alexander Tejada. Present. Very good. Elmer Antonio Hernández. Present. Very good. Eric Alejandro Paul. Present. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Jenny Raquel. Ok. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Thank you. José Antonio Gómez. 
José Antonio Gómez. Okay. Presente. Ok, very good. José Gustavo Acevedo. José Gustavo Acevedo. Carla Melisa Martínez. Present. Thank you. Casey Hazel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martínez. Present, teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Present. Thank you. Mario Roberto Alfaro. Mario Roberto Alfaro. Okay. Marvin Wilfredo Martínez. Marvin Wilfredo Martínez. All right. Meili Eunice Reyes. Present. Thank you. Mónica Elisa Chacón. Present. Thank you. Rosa del Carmen Rojas. Present. Thank you. Sobeida de la Cruz Méndez. Sobeida de la Cruz Méndez. Ok. Ah, veo que sí está ahí, pero no le escucho, así que ah, no sé si puede hablar para ver si es el micrófono o la señal. Ok, creo que tenemos algunos inconvenientes por ahí. Ok, Susana Beatriz Vázquez. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. Present. Okay, very good. Y William Alonso Rubio. William. Okay. Present, 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 present. Okay, thank you, William. Very good. Okay, William, nombre completo en Zoom, please. Ya lo pongo, es que me conecté el teléfono ahorita, pero ahorita lo pongo. Okay, perfect. Thank you. All right, let's start, everybody. Let me share with you the presentation. Can you see the presentation, everybody? Yes, teacher. Yes? yes. Excellent. Okay, this is the topic for today. Possessive adjectives and possessive nouns. La clase la vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a ver los possessive adjectives y luego vamos a ver los possessive nouns para que no nos confundamos entre hablo, cuál ¿no? es cuál. Okay? Now, this is the class objective. Eh, I need a volunteer, please, for reading the class objective. Uh, be careful with the microphones. Okay, volunteer, who wants to read? Uh -huh. Andrea, yo. Yes, go ahead. Classes objective. At the end of the class, participants will be able to know how to identify and use positive ad adjectives and now. Very good. Thank you, Andrea. Así que ese es el objetivo de la clase. Okay? We'll be able to know. Vamos a conocer los possessive adjectives. Okay? Pero no solo los vamos a identificar, sino que también vamos a aprender a cómo usarlos. Right? But first, let's have a review. The topic that we studied yesterday, it was the alphabet. Okay? Vamos a tener una pequeña practice. And you have to write. Aquí tenemos personas que van a deletrear su nombre. Okay? Así que su trabajo es escribir el nombre. All right? So you have to pay a lot of attention. All right? Are you ready? Yes? Yes. Good. Remember, si de repente el nombre de alguien no lo lograron copiar, dejen el espacio e intenten copiar el de la siguiente persona. All right? No estoy pidiendo perfección, estoy pidiendo que lo intenten, please. Así que para evitar interferences, please, everybody, microphones off. Si no escuchan el audio, me avisan, please. Okay? 
Here we go. Pay attention. One. Hi, Jack. Hi, uh... Elise. From math class. Oh, of course. How are you, Denise? Actually, it's Elise. E-L-I-S-E. -E. Oh, Elise. Sorry about that. Two. Hey, Sarah. How are you? Oh, hi. I'm sorry. I've forgotten your name. It's Mick. Oh, that's right, Nick. Actually, it's Mick with an M. M-I-C-K. <laughs> Mick, got it. So, Mick, are you going to the gym this weekend? Three. Mike, hello. Oh, hello. Um... Hannah, we met at Ellie's party. Oh, right. How are you doing, Anna? Pretty good. Actually, my name's Hannah, not Anna. H-A-N-N-A-H. -N 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 Four. Excuse me. Don't I know you from somewhere? I think so. You look familiar. Do you go to Eastern University? No, I don't. Wait a minute. Don't we wait at the same bus stop every morning? Oh, that's right. But I'm always too tired to talk. My name's Stacy, by the way. Hi, Stacy. I'm Devin. Nice to meet you, Evan. Oh, actually, it's Devin. D-E-V-O-N. Five. Excuse me, aren't you Beth Filio's son? Mike, right? Yes, I am. Actually, it's Ike. No M, just I-K-E. Oh, Ike. Sorry about that. I'm Liz Jones. I work with your mother. Oh, of course. Good to see you again, Miss Jones. Six. Hi, Tony. How are you? Oh, I'm fine, thank you. I'm sorry, I should know your name. Tandy. I work in the accounting department. Oh, that's right. How have you been, Mandy? Actually, it's Tandy. T-A-N-D-Y. It's an unusual name, I know. Okay, everybody. ¿Escucharon el audio? Yes? Yes. All right. ¿Copiaron los nombres? Sí. Yes, más o menos, algunos. 50-50. All right. Do you want to listen it again? Yes, teacher. All right. Voy a yes. colocar el audio again. No worries. Microphones, please. Microphones off. Pay attention. One more time. One. Hi, Jack. Hi, uh... Elise, from math class. Oh, of course. How are you, Denise? Actually, it's Elise. E-L-I-S-E. -E. Oh, Elise. Sorry about that. Two. Hey, Sarah. How are you? Oh, hi. I'm sorry. I've forgotten your name. It's Mick. Oh, that's right, Nick. Actually, it's Mick with an M. M-I-C-K. <laughs> Mick, got it. So, Mick, are you going to the gym this weekend? Three. Mike, hello. Oh, hello. Um... Hannah, we met at Ellie's party. Oh, right. How are you doing, Anna? Pretty good. Actually, my name's Hannah, not Anna. H-A-N-N-A-H. -N 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 Four. Excuse me. Don't I know you from somewhere? I think so. You look familiar. Do you go to Eastern University? No, I don't. Wait a minute. Don't we wait at the same bus stop every morning? 
that's right. But I'm always too tired to talk. My name's Stacy, by the way. Hi, Stacy. I'm Devin. Nice to meet you, Evan. Oh, actually, it's Devon. D E V O N. Five. Excuse me, aren't you Beth Filio's son? Mike, right? Yes, I am. Actually, it's Ike. No M, just I K E. Oh, Ike. Sorry about that. I'm Liz Jones. I work with your mother. Oh, of course. Good to see you again, Miss Jones. Six. Hi, Tony. How are you? Oh, I'm fine, thank you. I'm sorry, I should know your name. Tandy. I work in the accounting department. Oh, that's right. How have you been, Mandy? Actually, it's Tandy. T A N D Y. It's an unusual name, I know. All right. How about now, guys? Do you have the answers? So the number one is already answered. Mm -hmm. What is her name? Elise. Elise. How do you spell Elise? E L I S. -E. Very good. S E. Nice. Very good job. How about the number two? What's his name? Mick. Mick. How, how do you spell it? M I C K. C K. Like this? M I C K. M I C K. Are you sure? M Y C K. Hmm. Are you sure? Well, actually, the correct answer is just like this. Si la copiaron así, is correct. Okay. He says, Mick. M I C K. Very good. Number three. What's her name? Her name is Hannah. 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 How do you spell Hannah? Okay, I or A? A. A. Okay. A. And then? And then? A. 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 Is missing something. Falta algo. H. H. That's the one. Very good. So, her name is Hannah. 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 Si lo copiaron tal y como está ahí, you have the correct answer. Very good job. Very good job. Okay, let's move on to the next ones. Um, let's see. Number four. What's his name? Devin. How do you spell? Devin. Devin. Okay, how do D you spell? D-A. Mm, D E or A? A. E E. Mm. <laughs> okay, algunos dicen A, otros dicen E. Los demás. E. 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 Okay. E. E. V. V. Okay. I N. I N. I N. Devin, are you sure? E N. Like this? D, D E uh -huh. B O N. Okay, like this? Yes. Are you sure? Seguros? And yes, that's the correct answer. Si lo copiaron así, it's correct. His name is Devon. Very good job. Number five, what's his name? A. How do you spell it? A-K-E. 
Mm, can you repeat? A. K. E. E. Are you sure? E. Okay, and you guys, what do you think? Do you agree? ¿Están de acuerdo? I, K, I, I, K, E. Yes. En lugar de la A, es I. So, I. his name is I. I. Excellent. Very good. And the last one, what's her name? Candy. Her How name is Candy. How do you spell it? T. A. I. A. N. 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 D. D. Y. Candy, are you sure? No. T. E. N. D. Y. Ah. So, in lugar de la A, you said that it's E? Uh, yes. Okay. ¿Y los demás? ¿Qué opinan? A or E? E. E? Are you sure? Yes. A. Okay. Algunos dicen A, otros dicen E. And the correct answer is A. Candy. So, si lo copiaron exacto como está aquí, it's correct. Okay. So, eh, bueno, voy a escribir las respuestas de estos. Mike and Hannah. So, how many correct answers did you have? ¿Cuántas respuestas correctas tuvieron? Four. Four. So far, so good. ¿Lo demás? ¿Cómo vamos? Five. 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 Okay. Very Four. Four. That's excellent. So, question. Look at this one. Estoy escuchando que en lo que más nos estamos equivocando es básicamente en algunas vowels. Ok. So, for example, um, tenemos la primera vowel. ¿Cuál es esta? What is the pronunciation? A. 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 How about this one? B. And this one? I. I. All right. So, en esas tres letras es en la que siento que más nos estamos confundiendo. A, E, E, I. I. Exactly. So, por ratos queremos decir I, pero en lugar de I decimos A. A veces en lugar de decir A decimos E o decimos I. Entonces, please, necesito como tarea que me practiquen especialmente esas tres vowels. Okay, que siento que son las que más dificultad nos están dando hasta el momento del spelling. ¿Ok? How did you feel? ¿Cómo estuvo el spelling? ¿Cómo estuvo el listening? ¿Easy or difficult? What do you think? Difficult. Difficult. All right. Pero lo están haciendo muy bien. Recuerden, no estoy pidiendo perfección y que todas les tienen que salir correctas. No. Pero sí necesito que lo traten de hacer, que lo intente, all right? Yo sé que listening es algo que cuesta desarrollarlo, así que poquito a poco lo vamos a ir dominando, poquito a poco y con la práctica. Así que por favor, sí voy a necesitar que lo intente. Now, let's continue. Ese solo fue un pequeño review de parte del alphabet. Now, let's practice the topic for today. Possessive Adjectives. Ok, ¿qué son los possessive adjectives? Ahorita lo vamos a averiguar. Primero, necesito que recordemos los subject pronouns. ¿Se acuerdan de los subject pronouns? Yes, teacher. Excellent, very good. So, ¿cómo digo yo? I. I. ¿Cómo digo nosotros? We. Okay. We, right? How can I say ellos? They. 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 How can I say ella? She. 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 How can I say él? He. 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 
he, all right? Y si estoy hablando de un animal o de una cosa, it, it, it. very good, excellent. So, esos son los subject pronouns, ¿ok? Básicamente, ellos son los que van al inicio de la oración. Ellos son el sujeto de la oración. ¿Entendido? Así que, otra vez, ¿ellos van al inicio o al final de la oración? Al inicio. Al inicio. Ok. Ellos son el sujeto. sujeto. Y si yo tengo esta oración, por ejemplo, I am a teacher, ¿el sujeto va antes o después del verbo? Antes. Antes. Correct. Así que esa es la principal característica de los subject pronouns. Al inicio de la oración, son el sujeto y van antes del verbo. ¿Entendido? Yes. Yes. Ahora veamos sus compañeros. Bueno, aquí tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, I am a teacher, he is a doctor. So, ellos normalmente van siempre antes del verbo. Eso tienen que tenerlo en cuenta, please. Ahora veamos sus compañeros. Sus compañeros se llaman possessive adjectives. Por ejemplo, si yo tengo este celular, ¿el celular de quién es? De yours. Ya, yeah, es mío. Yes or no. Yeah. Entonces yes. yo voy a decir mi teléfono. Right? Entonces, esa palabra mi, ese es el possessive adjective. So, si el objeto es mío, es del sujeto I, ¿Cuál es el possessive adjective para I? I. Very good. Ok, díganme algo que sea de ustedes. Por ejemplo, my cell phone. My book. My book. Very good. ¿Qué más? My house. My house. My pet. Very good. ¿Qué más? My dog. My dog. Very good. So, eso se refiere a algo que le pertenezca a I. Ahora, si estoy hablando de algo que es tuyo, I mean, you, what is the possessive adjective for you? Yours. Your. Look at the difference. ¿Qué es lo único que vamos a agregar? R. La letra R. Y tu, entonces decimos... Your, your house, your pet, your dog, your book. ¿Ok? Estamos diciendo tu casa, tu perro, tu libro. ¿Entendido? ¿Yes? Yes. ¿Qué pasa si estoy hablando de él? What is the possessive for he? His. his. Okay. For example, his house. ¿Cuál sería la traducción? His house. Su casa. Exactly. Very good. Su casa. Si estoy hablando de she. Her. Her. Very good. Her name. Her Book, hair, cell phone. Now, imaginémonos que estoy hablando de mi perro, por ejemplo, es un animal. So digo, it. What is the possessive for it? It. it. Ok, le estamos agregando la letter S. It. It. So, we. Or. Yes, vamos a decir our. Es como no. una A. Our. Por ejemplo, ¿cómo digo nuestro país? ¿Cómo diría eso? Our country. Very good. Our country. ¿Cómo digo nuestra clase? Our class. Our class. 
our class. Excellent. Ahora, si estoy hablando de ustedes, que sería siempre you, solo que este es el plural, ¿cuál es el possessive? You. Es exactamente el mismo, right? Year. Y si estoy hablando de ellos, their. Their. ¿Ok? So, estos son los possessive adjectives. Como su nombre lo dice, possessive. Ellos me están indicando posesión. Es decir, a quién le pertenece el objeto. ¿Entendido? Yes. Yes. All right. ¿Los copiaron? Yes. Yes. Okay. Yes. Veamos la diferencia de cómo los vamos a usar. Dijimos que los subject pronouns, ¿cuál era la característica de los subject pronouns? Son en plural. Van antes del verbo. Ah, van antes del verbo. Look, aquí tengo el verbo. Y antes del verbo tenemos los subject pronouns. Por ejemplo, I am a teacher. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los possessive adjectives? Los possessive adjectives, ellos nunca van antes del verbo. Nunca. Ellos van antes de un noun. ¿Qué quiere decir un noun? Es decir, antes de un nombre, antes de un objeto, antes de una cosa o antes de una persona, pero nunca antes de un verbo. Por ejemplo, ¿creen que puedo decir my am Clarisa? ¿Puedo decir eso? No, right? ¿Por qué? Porque am es un verbo. Y los possessive adjectives nunca pueden ir antes de un verbo. Entonces, yo necesito un noun. Es decir, necesito una cosa. Aquí voy a agregar name. ¿Qué significa name? Nombre. Exacto. ¿La palabra nombre es un verbo? No. No, really. Entonces vamos a decir, my name is Clarisa. ¿Qué estoy diciendo ahí? My name is Clarisa. Mi nombre es Clarisa. Exactly. Very good. So, ¿cómo puedo decir? Imagine, yo digo la oración en Spanish, ustedes me la traducen, please. Mm, tu carro es rojo. How can I say that? You car it's red. Ah, very good. Look at this. Tengo el possessive adjective, your. Luego tengo un noun. ¿Cuál es el noun? Car. 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 Your car is red. Ahora, quiero usar un subject pronoun. Les digo la oración en Spanish. Ustedes la traducen, please. Ella es doctora. How can I say that? She is a doctor. She is a doctor. Now, tengo que decir no. she o her. What is the correct? She. Her. She. She. Mm. ¿Por qué she? she? ¿Por qué her? Look at this one. She Ese es el resto. Uh -huh. She porque va okay. antes del verbo. Yes. Correct. Exactly. Eso es lo que quiero que me entiendan en este momento. Is es un verbo. Es el verbo to be. Nunca puede ir un subject adjective o un possessive adjective antes del verbo. Eso no se puede. ¿Ok? Porque no tendría sentido. Imagínense que, ¿cuál es la traducción de her? La traducción es su. So. ¿Tendría sentido si yo digo, su es doctora? No, no. Really, right? Entonces, vamos a decir, she. She is a doctor. 
Recuerden, un possessive adjective nunca puede ir antes de un verbo. Nunca. ¿Está clara la diferencia entre el subject pronouns y los possessive adjectives? Es clear. Yes. ¿Seguras? Yes, teacher. All right. Bueno, tengamos una pequeña practice. ¿Ok? Aquí tengo una oración. ¿eh? Ustedes tienen que decidir <coughs> si yo necesito un subject pronoun, un possessive adjective y cuál sería el correcto. Por ejemplo, look, digo, I am a girl. Name is Sarah. ¿Qué creen que My debo colocar acá? My Her Her name. name. Ok, look at this one. Si estoy hablando de I, I am a girl. ¿Voy a decir her name o voy a decir my name? My name. My name. That's the one. Very good. My name is Sarah. Number two. He is my brother. ¿De quién estoy hablando? De mi hermano. He, right? So, ta, 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 name is John. Your, his, his. his name. His name. His ¿Por name. qué voy a decir his? Porque estoy hablando de... He. Next one. She is a teacher. Her. Her name. Ah, very good. ¿Por qué digo her? Ella. Estoy hablando de ella. ella. Exactly, very good. Next one. We are brothers. ¿De quién estoy hablando? Paulo. We, right? ¿Cuál es el possessive adjective para aquí? Ours. Our. Very good. Our parents are doctors. Siguiente. They are in my house. ¿De quién estoy hablando? They. 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 ¿Cuál es el possessive para they? They. they. They're. Very they. good. Their car is red. Siguiente. You are fat. ¿De quién estoy hablando? You. you. ¿Cuál es el possessive? Your. Your. Your father. And the last one. It is my fish. ¿Qué estoy hablando? It. It. ¿Cuál es el possessive? It. 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 Its name is colorful. So, cuando usamos los possessive microphones, everybody, please. Cuando usemos los possessive, everybody, ustedes solamente tienen que tener cuidado de ver de quién están hablando y así poder usar el correct possessive, ¿ok? No siempre vamos a decir my, my, mm -mm. va a depender de quién es el objeto. Hagamos otra practice, pero esta la van a hacer individualmente. Les voy a dar... Tres minutitos para que completen estas oraciones usando el correct possessive adjective. For example, in the number one. She is from Russia. Ta -ta 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 -ta, name is Svenlana. Ahora bien, si ustedes creen que es her, escriben her. Si ustedes creen que la respuesta correcta es my, ustedes escriben my. Ustedes eligen el correct possessive adjective para cada oración. ¿Ok? Completen las oraciones en su cuaderno, please. Les voy a dar tres minutitos. Cuando terminen, vamos a revisar las respuestas. Go ahead. If you have a question, let me know. Tienen tres minutitos para completar estas oraciones. Go ahead.
finish? Yes. Yes. Excellent. Yes. Everybody finish? Yes. Yes. Okay. Very good. Okay, voy a ir preguntando individually. Let me pick someone. Da, 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 da. Eh, Jocelyn Geraldine. Hello, Jocelyn. Hello. Jocelyn, ¿puede leer la oración number one, please? She is from Russia. Um, yo le coloqué, her name is, is Betlana. Okay. Her name, like this? Is, oh, es Bletana. Es Bletana. Uh -huh. Okay, her or his? His. Okay. Like this? His? Sí. Okay. Everybody, what do you think? ¿Están de acuerdo? No. No. I agree. There. Okay, algunos Here. colocaron his, otros dicen que es her. Her. Okay, ¿cuál es la respuesta correcta? It's her. 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 Why? It's a girl. Her, her is for she. Ah. So, si se fijan, micrófonos, please, everybody. Si se fijan, la oración dice she. She is from Russia. Regresemos al cuadro, please. Si estoy hablando de she, ¿cuál es el possessive para she? Her. 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 All right. So, en este caso, la respuesta correcta sería... Her. Her. Very good job. Her name is... So, Yo sé que en estos dos cuesta un poquito entre her and his. De hecho, muchas veces nos confundimos entre her y his porque son muy parecidos. Así que remember, si estamos hablando de she, we say her. Okay? Jocelyn, elija a alguien. Please pick someone. Maybe. Okay, Maylene, number two. Go ahead. I'm Japanese. Oh, Japanese. Japanese. Eh, Japanese. Eh, my parents are from Japan. All right. My. What do you think, guys? Is it correct? Correct. Yes. 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 ¿De quién estoy hablando acá? Hi. I. ¿Cuál es el possessive para I? My. 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 Very good job. Maylee, pick someone. Monica. Monica. Hello, Monica. Hi. Monica, number three. Go ahead. He isn't from China. His, his family is from Vietnam. All right. His family. What do you think, guys? Is it correct? Yes. Correct. Yes. Very good job. Si se fijan, we are talking about he. Excellent job. Monica, pick someone. Elmer Alexander. Thank you, Alexander. Number four. You, you are from Italy. Her name is Mario. Can you repeat? Her name is Mario. Her name, like this? Or? Ah, or. Our, like this? Yes. All right. What do you think, guys? Is it correct? Not. No. Why? You're. You're. Ah, look at this one. ¿De quién estamos hablando? You. 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 ¿Cuál es el posesivo para you? Your. 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 Yes. Decimos your. your Cuidado name. porque por ahí estoy escuchando que me dicen yours. No lleva ese, ¿ok? Solo es your. You. Okay? Your name is... Mario. Very good. 
Alexander, pick someone, please. Daniel Armando. Thank you, Daniel, number five. They are from Grace. Their names are Costas and Kimis. All right. What do you think, guys? Is it correct? Yes, yes, it's correct. Totally yeah. correct. Very good job. Daniel, pick someone. Kevin. Kevin. Okay, Kevin, number six, please. Um, we are English. Our parents are from London. All right. What do you think, guys? Is it correct? Yes? Yes. Yes. It is. Very good job. So, si estamos hablando de we, el possessive is our. Very good job. So, easy or difficult? Or 50-50? What do you think? Easy. Easy? Yes. Now, microphones, please, microphones. Now, uh, look at this one. In this case, vamos a ver un poquito de las diferencias. Veamos aquí. She está antes del verbo. verbo. Entonces, she, ¿qué sería she? Es un Possessive adjective or is a subject pronoun? What do you think? Subject pronoun. Subject. Exactly. Pronoun. Este sería un subject pronoun. Luego tengo hair. Hair está antes de un noun. Entonces, ¿qué sería hair? Possessive adjective. Un possessive adjective. Exactly. Very good job. So, así es como tenemos que irlos identificando. Si hay un verbo, antes del verbo yo necesito un subject. Si hay un noun, yo lo que necesito es un possessive adjective. ¿Entendido? ¿Everybody? Uh -huh. ¿Preguntas hasta acá? Eh, yo, teacher, Kevin. Yes, Kevin. Eh, I'm sorry, I'm sorry. Los eh. demás, please, micrófonos. Ahorita solo el de Kevin tiene que estar abierto, please. Thank you. Ok, Kevin. Eh, más que todo el sonido de or. Yo lo digo ours. O sea, ¿cómo es la pronunciación correcta? Ok. En este, guys, la pronunciation es como que si fuese un hour. Como que si fuese una A, luego una O y luego una R. Hour. ¿Ok? Hour. hour. Como que si sonara como A, O, R. ¿Ok? Hour. ¿Ok? Our parents are from London. Yes? Thank you. You're welcome. Any other question? No questions? Pretty good. Okay, let's continue practicing. Bien, vamos a tener otra pequeña practice. Les voy a mostrar unas oraciones and you have to choose the correct answer. Again, esta es una practice, pero quiero que todos vayan intentándolo. So look at the first sentence. She is a singer. Da -da 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 -da. Name is Annie Mary. So, ¿cuál creen que sería la correcta? My, their, his, or her? Her. 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 Are you sure? ¿Seguro? Yes. 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 Very good job. Ok, voy a preguntar individually, así que todos, microphones, please. Let me pick someone. Da, 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 da. Da, 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 da. 
Eric Alejandro. Hello, Eric. Hello, teacher. Okay, Eric, the lo demás, please. Microphones. Eric, read the sentence, please. You play football. This is your part. Okay, this is? Your. Your. Okay. Your. Are you sure? Yes. Okay, let's see. Very good job. Okay, Eric, pick someone, please. Sobeida. I'm sorry? Sobeida. Sobeida. Okay, Sobeida. Hello, Sobeida. Hi. Okay, Sobeida. Lea la oración, please. Sorry. I am how our new Joe. Para mí sería my. My job is. Job is, is easy. Sí. Segura. Mm, ah no, de ellos. Their job is easy. Segura? Mm. Mm, yo tiene uno, pero. No, eh, my, my, disculpe. Excuse me. No my. worries, no worries. Okay, <laughs> I have a new job. My job is easy. Segura que esa es la respuesta? Eh, sí. Veamos. Que lleva el, eh, porque lleva ya. Exactly. <laughs> Look at this one. Look, eso es lo que necesito. Cuando yo les pregunte, are you sure? Es porque quiero que ustedes, chicos, estén seguros de su respuesta. Right? So, I have a new job. I is the correct one. Um, I'm sorry, es que el, el ejercicio tiene tiempo, así que <laughs> I'm sorry. Okay, so, Veda, pick someone, please. Um, perfect. Uh -huh. um, Laura. I cannot listen to you. Laura. Oh, Laura. Okay, Laura. Uh, I'm sorry, I'm sorry. Let me share the game. Okay, Laura? Uh-huh. Laura, I cannot hear you. Dice, uh, Tom has a luxury car. Uh, its car is black. Okay, it. Are you sure? Yes. Mm, because it's object? No. Mm, okay, let's verify. No. Okay, let me go back. En este caso, ¿de quién estoy hablando? ¿Del carro o del dueño del carro? Oh, Remember, del dueño del carro. Exactly. Uh -huh. Remember que aquí, guys, ¿cuál es la función de los possessive? Precisamente indicar a quién le pertenece el objeto. En este caso, si traducimos la oración, diría, Tom tiene un auto lujoso. Y luego dice, ta, 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 ta carro es negro. Estoy diciendo okay. que su his, carro es negro. Exactly. Su, his car is black. Exactly. Very good job. Okay, Laura, elija a alguien. Please pick someone. Um, Daniel Armando. Daniel. Yeah. Okay, perfect. Mm -hmm. Um, give me a second. Let me open up the, the exercise. Okay, Daniel, go ahead. We, we have a kitchen. Uh -huh. Oh, kitchen is a good for all. 
Okay, are you sure? Yes, very good job. Okay, Daniel, pick someone, please. Jose Antonio. Thank you, Jose Antonio. Go ahead. Hello. They have two hosts. Third. Uh, third sería el último. Third. House are up. Huge. Are you sure? Yeah. They have to pass. Yes. 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 Excellent job. Okay, the last one. Volunteer. It has a tail. It's. It. Are you sure? Are you sure? Los demás que dicen. Seguro? Yes. 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 Yes, yes. very good. Job. Okay, let's stop. The time. Pretty good. So, si se fijan, everybody, para saber cuál es el correct possessive, tenemos que poner atención de a quién le pertenece el objeto. Tenemos que ver si concuerda con el sujeto. Entendido, everybody? Yes. yes. Preguntas hasta acá? No. Questions? Easy? Difficult? 50-50? Easy. Easy? Okay. And the rest? The demás? 50-50? Tenemos que memorizarlos, right? Si no nos memorizamos, no los vamos a poder dominar. Now, let's continue with another practice. Ya practicamos un poquito de grammar. Ahora practiquemos un poquito. Listen, okay? Now, look at this one. Can you see the presentation, everybody? Yes. yes. Okay. Yes, yes. Vamos a escuchar un audio. En el audio van a estar hablando de diferentes objetos, right? Y esos objetos le pertenecen a alguien. Posiblemente le pertenecen a Mario. Algunos objetos posiblemente le pertenecen a Elena y algunos objetos posiblemente le pertenecen a la teacher. Por ejemplo, ¿qué son glasses? What do you think? Anteojos. Anteojos. Exactly. Hairbrush. ¿Qué es un hairbrush? Peine. Yes. What is headphones? Audífonos. Yes. ID card. Exactly. Is an identification. ¿Qué son las keys? Llaves. Llaves. Yes. Llaves. Cell phone. Celular. Celular. Notebook. Cuaderno. Ajá. Uh -huh. And the wallet. Billetera. Correct. Very good. Okay. Micrófonos, please. Microphone. Now, ustedes tienen que escuchar el audio y ustedes deciden. Listen, no todos los objetos van a ser mencionados. Algunos sí, algunos no. Si ustedes escuchan que dicen glasses y dicen, ah, los glasses son de Elena, ustedes escriben a la par de glasses, pueden escribir la letra E. Es decir, que los glasses le pertenecen a Elena. Si escuchan la palabra cell phone, ok, tratemos de identificar de quiénes son los cell phones. Si ustedes creen que el cell phone es de Mario, escriben la, palabra, la letra M. Si ustedes creen que, por ejemplo, la wallet, escuchan que la wallet es del teacher, ustedes escriben la letra T. Ok, la idea es identificar el possessive adjective. ¿A quién le pertenece cada objeto? ¿Se entiende? Everybody? Yes? ¿Se entiende yes. la activity? 
Excellent. Ok, para esta activity, ya saben, micrófonos apagados, please, to avoid interferences. Ok, here we go. Microphones up. Pueden responder en su notebook y luego revisamos si las respuestas están correctas o no. Pay attention, everybody. Here we go. Thanks for a great lesson, guys. Let's tidy up before we go. Mario, is this your cell phone? Yes, that's my phone. Thanks. And this notebook. Elena, is it yours? Yes, it's mine. Thanks. I think these are Elena's glasses. Yes, they're hers. And these are her headphones, too. Mario, are these your keys? No, only the teacher has keys for the classroom. They're hers. What about this wallet? Is it yours? No, no it's, it's yours. yours. <laughs> oh, silly me. Okay. Did you listen the audio? Yes? Yes. Okay. Yes. ¿Tienen las respuestas o oh, do you want to listen it again? Yes, please. Again. Okay. Repeat, right. please. No worries. Okay, lo voy a poner otra vez, please. Microphones, everybody. Microphones all. Pay attention. Here we go. Thanks for a great lesson, guys. Let's tidy up before we go. Mario, is this your cell phone? Yes, that's my phone. Thanks. And this notebook. Elena, is it yours? Yes, it's mine. Thanks. I think these are Elena's glasses. Yes, they're hers. And these are her headphones, too. Mario, are these your keys? No, only the teacher has keys for the classroom. They're hers. What about this wallet? Is it yours? No, no it's, it's yours. yours. <laughs> oh, silly me. Do you have the answers, everybody? Yes. Yes? Lo demás? Do you have the answers? Yeah. Are you sure? Or do you want to listen it to one more time? No? Okay. Yes, please. Okay, no worries. Okay, yo sé que ahorita el clima está afectando a varios, así que vamos a colocarlo una última vez, ¿ok? Así que eh, si lastimosamente el clima afecta a everybody, my recommendation, si mañana tienen tiempo libre y no está lloviendo, en un ratito pueden volver a ver la grabación de la clase y pueden volver a hacer la práctica, ¿ok? Ya cuando ustedes puedan escuchar bien el audio. Pero voy a colocar el audio una vez más. Así que, microphones, everybody, please. Microphones off. Here we go. Pay attention. Thanks for a great lesson, guys. Let's tidy up before we go. Mario, is this your cell phone? Yes, that's my phone. Thanks. And this notebook. Elena, is it yours? Yes, it's mine. Thanks. I think these are Elena's glasses. Yes, they're hers. And these are her headphones, too. Mario, are these your keys? No, only the teacher has keys for the classroom. They're hers. What about this wallet? Is it yours? No, no it's, it's yours. yours. <laughs> oh, silly me. Okay, so guys, can you tell me the objects that are from Mario? ¿Qué objetos le pertenecen a Mario? What do you think? Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Okay, the cell phone. ¿Qué más? What else? Oh, oh, the cell phone. Okay. Oh, yeah. How about for Elena? The glasses. Okay, the glasses. 
amarelo. Not good. Not good. Not good. And the headphones. And the headphones. Okay. And the teacher? The case. The case. The case. Keys. And the wallet. Keys and the wallet. Okay. How about the other object? How about the hairbrush? Mencionaron el hairbrush? No. No. Not really. How about the ID card? Neither. Okay. No. ¿Están seguros de sus respuestas? Yes. ¿Totalmente seguros? Yes. 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 Si yes. sí, esas fueron sus respuestas, you have 10. Oh. Very good job. All right. So, again, everybody, yo sé que algunos el listening les cuesta un poquito más que a otros, right? Pero, relax. I mean, esta es nuestra cuarta clase, ¿ok? Y el listening es algo que nosotros vamos a ir practicando desde ahora hasta en todos los niveles, ¿ok? Así que, little by little. Si ustedes dicen, ay, solo una respuesta correcta tuve. I mean, ya eso es ganancia, everybody. ¿Ok? Así que no se desanimen. El listening nos cuesta a todos, all right? Así que poquito a poco lo vamos a ir mejorando, ¿ok? Very good. ¿Cómo sintieron este audio? ¿Un poquito más fácil o un poquito más difícil? What do you think? Más fácil. ¿Más fácil? Ok, ¿los demás? 50-50. Easy. Easy, ok. Easy, all right. Now, vamos a seguirlo practicando, guys. No worries. Now, microphones, please. Mucha interferencia. Duele en los oídos. Yes, I'm sorry. Así que, guys, para evitar interferencias, recuerden, siempre mantengamos los micrófonos apagados. Cuando respondamos, abramos el micrófono, respondemos, pero luego inmediatamente lo volvemos a apagar. ¿Ok? Esa es la regla general para todos, please. Recuerden que si ustedes dejan el micrófono abierto, se puede escuchar la interferencia y eso afecta a todos. Así que respondemos, apagamos el micrófono. All right? Pretty good. Okay, let's continue speaking practice. Ya practicamos grammar, ya practicamos listening. Es momento de un speaking. All right. Este speaking va a estar simple, don't worry. Vamos a responder las siguientes preguntas. For example, who is your best friend right now? ¿Qué significa esto? Who? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y si digo best friend? Mejor amigo. Exactly. Entonces, ¿qué estoy preguntando aquí? ¿Cuál es Ahora mismo. Exactly. Ahorita, right? En la actualidad, ¿quién es su mejor amigo? Listen, la idea es que podamos responder estas preguntas usando los possessive adjectives. ¿Ok? So, who is your best friend now? Quiero que ustedes me digan la oración completa. ¿Ok? My best friend is, y ahí ustedes me dicen quién es. For example, voluntario, que me responda la primera pregunta, please. Who is your best friend right now? Uh -huh. yeah. Okay. La digo completa o... Yes, la oración completa. My best friend. Who is your best friend right now? Uh -huh. My best friend is Saul. Very good. That's it. Okay. My best friend is Saul, for example. Otros podrían decir, ah, my best friend is... Eh, Ana, ah, my best friend is, eh, I don't know, 
Jose, my best friend is Daniela, right? La idea es que me digan la respuesta completa. Si ustedes me dicen, who is your best friend? Ah, Daniela. ¿Esa es una respuesta completa, sí o no? No. No. ¿Ok? Ahí no estamos usando un possessive adjective. La idea es que aprendamos a usar el possessive adjective. La segunda pregunta dice, who is the leader of our country? What is his or her name? Ok, ¿qué significa leader of our country? ¿Quién es el presidente de este del país? país? ¿Puedo decir her name is? No. 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 What is the correct sentence? His. His. His name is. Porque, remember, estamos hablando de he. ¿Ok? Next one. Do you have a pet? ¿Qué estoy preguntando ahí? Mascota. ¿Tienes una mascota? Exacto. Exactly. Si la respuesta es yes, what is its name? ¿Puedo responder con my name is? ¿Estaría correcto? No. 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 ¿Por qué? No estoy hablando de I, estoy hablando de my pet. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Its name. Its. Its name is... Y ustedes terminan la oración. Ah, its name is, no sé, negro. Its name is canelo. Or I don't know, you just tell me the name of your pet. Um, next one, what is your favorite kind of movies? En esta pregunta, sí estoy hablando de your favorite. ¿Cómo responderíamos acá? What is your favorite kind of movies? My favorite. My favorite. Ah. Yeah. My favorite movie or my favorite kind of movie is. A ver, ¿qué tipo de películas le gustan? Romantic. Ah, ok. Podríamos decir romantic, action, horror. Comedies, ahí la respuesta que ustedes quieran. Y la última, who is your favorite singer? ¿Qué responderíamos acá? Ajá. Uh -huh. Who is your favorite singer? My. My favorite singer. Ajá. My yes. favorite singer is. ¿Qué significa singer? Canción. Cantante. Cantante. Very good. So, for example, podrían decir, ah, my favorite singer is, I don't know, Adele, for example. Ah, my favorite singer is, eh, I don't know. Ahí me dicen ustedes el nombre. ¿Entendido, everybody? ¿Se entienden las preguntas? Yes. Yes. Ok, listen, la idea es que todos practiquen speaking, right? Así que todos tienen que responder a las preguntas. Por ejemplo, pregunta número uno, ok, um, y empiezan a hacerse las preguntas. Ah, ok, who's your best friend? Digamos que Alejandro está trabajando con Mario, ok, primero contesta Alejandro y luego contesta Mario. Si hay tres personas en el grupo, todos van a ir respondiendo la pregunta. Is it clear, everybody? ¿Se entiende la actividad? Yes. Yes. Excellent. Yeah. Ok, les voy a enviar las preguntitas al grupo de WhatsApp. Give me a moment. Recuerden que en este momento es, el, es la oportunidad que tenemos para practicar el inglés. Así que, please, todos intenten entrar a los breakup rooms. Eh, yo sé que algunos tienen problemas ahí con, con la connection, pero 
aún así, please, intenten entrar. All right? Eh, traten, please, porque aquí es el momento para que hablen. A partir de este momento, el español queda prohibido. All right? Así que, no more Spanish. Let's go to work. Hello. Hello. Inicio siendo la Hello. 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 Okay. Okay. Who is your best friend right now? Rosa. My best friend is Jamilet. All right. Number two. Who is the leader of your country? Okay, hold on, hold on. Ya respondió Rosa. Le toca responder a Eric. La misma pregunta. Question number one. Okay. okay. Eric. ¿Va a repetir la, la pregunta? Sí. Yes. Uh -huh. Who is your best friend right now? My best friend is Jose. All right. Ahora, Elmer. Háganle la misma pregunta, Elmer. Usted la tiene que responder también. Who is your best friend right now? My best friend is Taylor. Excellent, very good. Ahora sí, todos a responder la question number two. Rosa, pregunto, ¿who is, who is the leader of the country? His name is Bukele. Who is your best friend right now? Uh, can you repeat, please? Who is your best friend right now? Um, my best friend is Catherine. Who is the leader of of our country? Uh, is Nayib Bukele. Oh, his name is Nayib Bukele. Do you have a pet? What is his name? No, I have not a pet. Okay. Um, what is your favorite kind of movie? My favorite kind of movie is comedy. Mm. Who is your favorite singer? Uh, I don't know. Uh, my favorite singer is Singer. Mm, mm. Okay. O sea, contestarlo de esa manera. My, my uh -huh. favorite. My favorite. My... Movies, ¿verdad? Uh -huh. Okay. I see the step. How is your best friend, right? Eh, hey, ahora yo. Mm -hmm. Eh, bueno. <laughs> no sé si es my best friend. Mm -hmm. eh, Mauricio. Okay. Así es. How is leader of all country? 
Guay. Ese sí no la copié bien. No, no, pero no es. No, no comenzaría con my, ¿verdad? No, sería. Sí. <ríe> Mi favorite singer, Chayang. Chayang, ok. <ríe> Yo salí. Okay. No tengo, no. No tiene ningún favorito. <ríe> y Mr. Mar y Mr. Uh, Alfaro. Let's say um, cultura profética. I don't remember the name, but it's it's uh, a singer of, of that. Ah, ok, ok. Bien. Very good. <ríe> Muy bien. Yo creo que ya no están llamando. Solo eran estas, pero cinco. Sí. No sé. Ok, ahí estamos, ya estamos libres. Dice que hay que unirse. Ah, um, really? I don't know. Oh. I think so. Selena Gomez is the, the singer. Mm. I don't remember. Yeah. No, 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 no. No, no, no. <laughs> no, I don't remember. <laughs> no? Okay. <laughs> I will watch in you too after the class. Hi. <laughs> all right, all right. Time's up, time's up. All right, time's up everyone. Let's go back. Okay, let's wait for your classmates. Algunos están todavía en los salones. Esperemos por ellos. Okay, ¿cómo estuvieron las preguntas? Easy or difficult? Easy. Easy. Ah, very good. Ok. Sus compañeros respondieron usando el correct, correct. possessive adjective. Yes. 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 Good. Yeah. A ver. Um, sus compañeros respondieron full in English. Ajá. Uh -huh. Yes. yes. Yes, yes. Mm, seguros. Are you sure? Los veo sospechosos <laughs> algunos. <laughs> All right. Listen, estuve escuchando algunos grupos y en algunos grupos sí escuché, la verdad, bastante inglés, pero en algunos sí escuché algunas palabritas en español. Así que, remember, tenemos que ir tratando la manera. Yo sé que cuesta, pero... Eh, nos tenemos que ir como acostumbrando un poquito. Si ya sabemos decirlo en inglés, digámoslo, ¿ok? Por ejemplo, ahí estaba escuchando unos que decían, ah, sí, mi mejor amigo. No, my best friend, ¿ok? Bien, let me interview you. Vamos a ver, los voy a entrevistar así por ahí algunos. Teresa, hello, Teresa. Hello. Teresa, who is your best friend? My best friend is Rosie. Rosie, very good. <laughs> okay, how about you, Andrea? Um, do you have pets? Have pets, perdón. Do you have pets? Eh, no sé qué es eso, Chucho. Mascotas. Ah. Uh, my pet is a dog. Ah, okay. What is his name? What is his name? <laughs> perdón, que acaba de, de tronar fuerte. Don't worry. ¿Cómo me dijo, perdón? What is its name? Uh, its name is Danger. Danger, okay, <laughs> pretty good, excellent, thank you, Andrea. Let's see, Elmer Alexander. Elmer, do you have a brother or a sister?
Elmer, hello, Alexander. Hola, hola. Okay, Elmer, do you have a brother or a sister? It is my brother. Okay, what is his name? Uh, his name is Fernando. Very good. All right, let's see. Uh, Mario, what is the name of your favorite singer? Hello, uh, my favorite singer, um, Danilo Montero, let's say. Okay, so his name is? Danilo Montero. Nice. Let's see. Da, da, da. And Eric. Eric, what's your favorite kind of movies? My favorite movie is Matrix. Matrix. Ah, yes. Okay, very good. Claudia. Claudia, um, who's the leader in your country? Uh, his name Bukele. His name is? His no. name uh -huh. is, is Bukele. That's the one. Let's see, Carla Melissa. Carla, who is the leader in your city? No in your country, in your city. Uh, I cannot listen to you. Ah, very good, excellent. Ok, because of the time, no puedo preguntarles a todos, pero esas preguntas siempre las pueden seguir practicando, everybody. Ok, hasta el momento, excellent job, porque me están usando los el, el correct possessive adjective. Very good job. ¿Preguntas hasta acá con respecto a los possessive adjectives? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Ok, bien, ya vimos los possessive adjectives. Como les dije, la clase la íbamos a dividir en dos partes. Los possessive adjectives y ahora vamos a ver los possessive nouns. Can you see the presentation? Yes. 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 Excellent. Yes. Ok, veamos ahora la diferencia con los possessive nouns. Ok. Es un poquito diferente. Los possessive nouns, básicamente, les voy a dar un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen un carro, right? Entonces, yo digo, ah, el carro de Ana, por ejemplo. ¿De quién es el carro? Ajá, ¿de quién es el carro? De Ana. De Ana. De Ana. Ok, así lo decimos en español, el carro de Ana. Ahora, en inglés, si lo traducimos de forma literal, diríamos the car, car. of uh -huh. Ana. Ok, ya vamos a llegar a, a esa traducción, that's good. Yeah. Si Sorry. Lo <ríe> It's ok, no worries. De hecho, esa es la oración a la que quiero llegar. Pero vamos poquito a poco. Si yo lo traduzco de forma literal... De carro, car, de, of, Ana, Ana, ¿ok? De car, of, Ana. Así lo traduciríamos nosotros de forma literal al inglés. Sin embargo, en inglés no lo decimos así, ¿ok? En inglés lo decimos de otra forma. Y aquí es donde vamos a usar los possessive nouns. Lo primero que vamos a hacer es identificar al dueño. ¿Quién es el dueño? Ana. Ana. Ana va a ir al inicio de la oración. ¿Ok? Ahora, en lugar de decir of, vamos a agregar un apóstrofe y le vamos a agregar la letra S. Este apóstrofe con la letra S significa este 
of. Es decir, ese típico de. ¿Ok? Y luego vamos a agregar el objeto. ¿Cuál es el objeto que se posee? ¿De qué objeto estamos hablando? Car. 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 Yeah. Entonces, en lugar de decir the car of Anna, vamos a decir Anna's car. car. Veamos otro ejemplo. Yo quiero decir la casa de mi papá. Ok, veamos. Si yo lo traduzco de forma literal, diría the house of my father. Mm, pero es que esas son muchas palabras y en inglés no hablamos así. Entonces, nuevamente, ¿qué necesito primero? El dueño. ¿Quién es el dueño? El dueño. Father. Father. En este caso. My father. My father. Ok. Entonces yo escribo aquí. My father. ¿Qué necesito después? Apostrofe. El, el, el objeto. Apostrofe. Ah, y luego. S. The letter el objeto. S. Y luego, ¿cuál es el objeto? House. 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 Entonces, ¿cómo digo la casa de mi papá? My father. My father house. Good job. My father's house. ¿Entendido? Esta es la estructura que nosotros necesitamos seguir. Y a esta parte se le conoce como possessive nouns. ¿Ok? Al nombre junto con el apostrofe. A eso se le llama possessive nouns. Y aquí tenemos un ejemplo. Our teacher's name. ¿Qué estoy diciendo aquí? Our teacher's name. ¿Cuál sería la traducción de esta oración? Los apellidos de nuestros profesores. Mm. El nombre del profesor. El nombre ah, de nuestro profesor. El nombre, no. Ah, el nombre de nuestro maestro. 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 En este caso, remember, la palabra S no indica plural. ¿De cuántos maestros estoy hablando acá? De uno. Oh, one. One. Exactly. Veamos la segunda oración. Pedro's address. ¿Qué estoy diciendo? Dirección de Pedro. Very good. La dirección de Pedro. Pedro. Ok. Siguiente. Melissa en Dora's last name. Apellido, apellido de Melissa en Dora. Very good. ¿De quién es el apellido? ¿Solo de Dora? Ah, Melissa. Ah, ahora. Presten atención acá. En esta oración tengo dos dueños. Tengo a Melissa y tengo a Dora. Cuando tengamos dos dueños, el apóstrofe solo se lo ponemos al último persona. No es necesario colocarle a Melissa también y decir a ah, Melissa's and Dora's last name. No. Aquí solo le colocamos el apóstrofe y la letter S a la última persona a la que mencionamos. ¿Ok? Teacher, I have yeah. a question. Go ahead. Adelante. ¿Y las dos llevaron? Ah, very good question. Ahora, si yo le pongo el apóstrofe a las dos, el significado va a cambiar. Significa que Melissa tiene un apellido y Dora tiene otro apellido. Les voy a dar un ejemplo de este tipo de oraciones. Imagínense que yo tengo, vamos a tomar alguno de sus compañeros, tengo a Elmer y tengo a Eric, ¿ok? Si yo digo Elmer en Eric's cell phone, ¿de quién es el celular? De ambos. De ambos. Exactly, de ambos. Es decir, solo tengo un cell phone, pero el cell phone es de los dos. Es tanto de Elmer como de Eric. 
Pero si yo digo Elmer's and Eric cell phone, ¿qué estoy diciendo? Los celulares de Elmer y Eric. En este caso, tendría que agregar un plural, porque aquí yo necesito tener dos teléfonos. Es decir, que Elmer tiene un teléfono y Eric tiene otro. Right? Esa es la diferencia en si a ambos le ponemos el apóstrofe. ¿Se entiende, everybody? ¿Ya? Yes? ¿Se entiende la diferencia? Ajá. Yes. En este caso pasarían a, a plural. Exacto, porque estamos hablando de dos celulares. ¿Ok? Ahora bien. ¿Qué pasa si el nombre termina en, etra, en la letra S? Por ejemplo, Carlos. ¿Cuál es la, la última letra de Carlos? S. The letter S. S. Ahora bien, cuando tenemos un nombre que termina en la letter S, no es necesario volverle a agregar otra letter S. Simplemente diríamos... Carlos, con el apóstrofe. En este caso, imaginémonos que quiero decir el libro de Carlos, ¿cómo diría? Carlos Book. Carlos Book. Carlos Book. Ah. Very good. Yo diría Carlos Book. No es necesario agregarle una letter S. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya termina en la letter S. Aquí simplemente decimos... Carlos Book. ¿Entendido, everybody? Yes? yes. Vamos a hacer una practice. Don't worry. Yo sé que a veces esto es un poquito complicado porque en español no lo decimos así, pero little by little. Don't worry. Ok, les voy a mostrar un ejercicio, pero before that, I'm going to check attendance again. So, when you listen to your names... Say present. Adriana Ernestina Contreras. Sí, Emily. Thank you. Oh, just present. Estoy pasando lista. Don't worry. Present. Thank you. Andrea Mariana García. Present. Thank you. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Quejada. Oh, Tejada, I'm sorry. Okay, thank you. Elmer Antonio Hernández. Okay. Eric Alejandro Paul. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Present. Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Thank you. Um, let's see. Jose Antonio Gómez. Present. Thank you. Jose Gustavo Acevedo León. Okay. Carla Melisa Martínez. Present. Thank you. Casey Jaisel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martínez. Present. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Present, teacher. Thank you. Very good. Mario Roberto Alfaro. Present. Okay. Thank you. Very good. Marvin Wilfredo Martínez. Okay. Meili Eunice Reyes. Present. Thank you. Mónica Elisa Chacón. Present. Thank you. Rosa del Carmen Rojas. Present teacher. Thank you. Sobeida de la Cruz Méndez. Thank you. Thank you. Susana Beatriz Vázquez. Okay. Teresa de Jesús García. Present. Thank you. And William Alonso Rubio. Present. Thank you. Excellent. Okay, let's continue. Look at the next sentence. Yes. Yes. 
Hello, Elmer. I'm here. It's okay, no worries. Ya le puse asistencia. It's okay. All right, very good. Let's continue. Look at this one. Eh, I'm sorry, Elmer, casi no le escucho. Creo que se le está como cortando, pero ya le puse asistencia. Don't worry. Okay. Yes. Okay. Aquí tengo el dueño, Oliver, y el objeto que él posee es un cat. Entonces, ¿cómo diría el gato de Oliver? ¿Cuál de las tres opciones sería la correcta? What do you think? A, B, or C? C. A. 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 Ok, algunos dicen A, A. otros dicen C. Hmm. Letter A. A. Are you A. sure? A. A. Yes. Remember, ¿qué necesitamos primero? El dueño. ¿Qué necesitamos después? Apóstrofe. Apóstrofe. Luego. Letter, letter, letter S. S. Y por último. Letter, Object. Exactly. Letter. So, en este caso, the correct answer is letter okay. A. Okay. Excellent. Very good. Yeah. Okay. Then, tenemos the girls y tenemos bags. What is the correct answer, everybody? What do you think? Letter C. Letter C. Letter C. Letter C. Letter C. Ok, algunos dicen letter C, otros le dicen letter B. Pay attention letter, here. Letter, letter C. C. Look, dice the girl. ¿En qué letra termina girls? S. Little S. ¿Y qué pasa si yo tengo un nombre que ya termina en la letter S? Apostrophe. Ah, so what is the correct answer? Letter B. B. Letter B. Very good. Be careful, be careful. Next one. Tengo Luigi y tengo Bob. What do you think? Letter C. Letter, letter C. Letter C. Letter Are you C. sure? Luigi Bob. Seguro? Yes. 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 Very good. That's the one. Next one, the boys. Y luego tengo books. So what do you think? Little A. Little A. Little A. Are A. you sure? Uh, yeah. Yes. 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 Little C. Yes. Una, Little una, una tarea extra por cada error. <laughs> Ajá. ¿Seguros? A yes. or C? Yes. A. 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 Very good. Este es un ejemplo similar al anterior. Si se fijan, boys is ending in the letter S. So we only need... Exactly. Very good job. Let's continue. Next one. Mr. Brown and Hot. Little bit. Letter B. Letter B. Letter B. Very good. Letter B. Okay. ¿Y cuál es la traducción aquí? Mr. Brown's hat. El sombrero de Mr. Brown. El señor, el señor Brown. Exactly. Excellent job. Okay. Rose and bye. Ok, si se fijan, yo sé que el nombre es Rose y aquí el ejercicio aparece como Rosy. So, ahí es un error del game. Imagínense que en lugar de Rose dice Rosy, ¿ok? No problem. Okay. Rosy. Sí. 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 Ok, algunos dicen B y otros dicen C. Sí. Hmm. Sí. Sí. Are you sure? Sí. Necesito sí. una respuesta definitiva. Sí. Pero sí. Sí. Are you sure? Yes. 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 Very good job. Very good job. Okay. How about this one? 
¿Qué significa la palabra twins? Gemelo, gemelo. Exactly. So, what do you think? The twins hat. The twins look as apostrophe or the twin hats? B. B. Apostrophe. The little B. Are you sure? B. Yes. Yes. Yeah. Okay. Why do you think that is the letter B? Why? Ending a little yes. Uh, uh, that, uh, in this case, it's in plural, right? Yeah. Terminate mm -hmm. the letter S. We just need the apostrophe. Very good, very good. Next one. What do you think? Letter A. Letter A. The teacher's book. Are you the sure? Yes. 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 Very good job. Very good job. Okay, the last one. Letter C. Letter C. The boys' games console. Are you sure? Yes. Yeah. Yes. Yes. Extra homework. Si se equivocan. <laughs> Look at this. Yes. Very good job. Todas las respuestas correctas. Excellent job. Ok, si se fijan, eh, solo tenemos que colocarle el apóstrofe al dueño y luego necesitamos el objeto, ¿ok? Por ejemplo, imagínense que mi hermano tiene un libro. ¿Cómo digo el libro de mi hermano? Brother's book. My, my, my brother's, brother's book. My brother's book. Very good. Ok, ¿cómo diría? Vamos a ver. El apellido de Claudia. ¿Cómo diría eso? The last name. The last name. Claudia. Claudia's last name. Remember. Claudia last name. Yes, uh, Claudia's last name. Yes, remember. Primero va el dueño, right? Claudia's last yeah. name. Ok. Pretty good. Esa es la regla. Primero el dueño, luego el apostrofe, letter S, y por último el objeto que se posee. ¿Entendido, everybody? Eh, yo tengo una pregunta. Yes. yes, adelante. Cuando el apostrofe va de último, es cuando es plural. Exactly. El apostrofe, cuando solo se coloca el apostrofe, es porque el nombre termina en la letra S. Ya sea porque es plural o porque un proper name o el nombre propio de, eh, por sí termina en la letter S. Por ejemplo, Luis. Si yo digo Luis, ¿con qué letra termina Luis? S. Con la letra S, right? Letter S. ¿Está en plural? No. No, no. pero como termina con la letra S, solamente le voy a agregar el apóstrofe. Exactly. Si está en plural, por ejemplo, si yo digo students, la palabra students, ¿con qué letra termina? Es. Es, ¿Es plural. Yes. Yes. No. yes. En ese caso, solo le agrego el apóstrofe. ¿Entendido? Excellent. Yes. Do you have another question, everybody? I have a question. Go ahead. En el último ejercicio, en la, el último ejercicio no entendí muy bien por qué era la little C. Eh, ¿Cuál era el último? ¿En el de los boys? De Mario, Mario Games. ¿En este? Su... Yes. Ah, ok. En este caso, ¿cuántos chicos tenemos? Two. Two boys. Estamos asumiendo que la consola es de ambos, right? Entonces... Mm. Digo boys porque es plural. Y como te, es plural, termina con la letra S, solo necesito el uh -huh. apóstrofe. Por eso esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Uh -huh. Thanks. You're welcome. Eh, ¿Otra pregunta? ¿Everybody? ¿No questions? No questions. Ok. 
eso ya no tenemos tiempo, unfortunately. Así que antes de irnos, recuerden que todos los días hay un ganador que se tiene que quedar unos minutos más. Así que el ganador del día de hoy es Elmer Alexander. Así que Elmer, usted se me queda, please. Los demás, have a good night. Take care. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye. 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 Bye, teacher. Good night. Bye. Good night. Goodbye. Goodbye. Good night. Good night. Okay. Hello, Elmer. Hello, teacher. How are you? Very fine, thank you. I'm great. Thanks for asking. Ok, esta pequeña reunión no le quiero quitar mucho tiempo, yo sé que posiblemente está cansado, así que esta pequeña reunión solo es para clarificar algunas preguntas que usted pueda tener sobre la clase o sobre el programa o sobre la plataforma o algún comentario, queja o reclamo que usted pueda tener. Este es un momento. Go ahead. No oh, sé. very oh, good. Es, no solo con lo de, lo de la plataforma, eh, con mi usuario Sí, de eh, hecho eh, lo volví a reportar eh, esta misma tarde de hecho les volví a recordar y me enviaron un mensaje que decía que bueno, se disculpaban por la demora y que el caso ya se había trasladado a, a los que dan el apoyo así que esperemos que mañana posiblemente hoy porque ya es tarde, ¿no? Pero esperemos que el día de mañana sí puedan este pues ya resolvérselo, ¿ok? Porque... Sí, yo también ayer y, bueno, de hecho hoy también les estuve llamando. Ajá. Por lo mismo, porque no me quiero atrasar con las actividades. No, claro, claro, eso es muy importante. Así que de igual forma, yo mañana en la mañana también voy a volver a recordarles y voy a seguir reportando hasta que se lo resuelvan, así que... Sí, y, el, y fíjese que el, el problema fue que este, en el correo aparece arroba galvaniza, pero ellos lo tomaron como una S. Y galvaniza ah. es con doble S. Es en el detalle. Ajá. Uh -huh. Perfecto. Entonces, sí, eso es, eso es un error. Por eso es que no le está dando el acceso. Vaya, no se preocupe. Yo mañana vuelvo a recordarles hasta que usted tenga acceso. De que lo va a tener, lo va a tener. No tenga problemas. Y... Para la segunda sesión, pues lo vamos a tener. <risa> Pero recuerde que igual, cuando es, ya tenga acceso, yo sé que ahí se le van a dar como ya, ya pasaron cuatro días y usted aún no ha podido ingresar a la plataforma, pero le vamos a ayudar con los ejercicios. Si de repente usted siente que el ejercicio es difícil, solo le toma captura de pantalla, me avisa y yo le ayudo con, con el ejercicio para que no se trace más. ¿Ok? Ah, de acuerdo, no hay problema. No me Perfect. Worry. Excelente. Eh, no sé si tiene preguntas con respecto a la clase, algo que no le haya quedado muy claro. Este no, no, por ahorita, como dice el libro by libro, paso a paso, paso a paso, paso a poco, y lo que no, pues lo preguntamos, o oh, si sí, yo, yo trato de, pues, en la hora de mi almuerzo, repasar lo del video, por lo menos cositas que no me ha quedado claro, pues por lo menos esas, esas ahorita yo lo, lo veo. Ah, very good. No, eso está súper bien. Remember, por eso es que las clases quedan grabadas. Así que eh, guarden por ahí el link de YouTube. Siempre que quieran ver la grabación de la clase, pueden hacerlo. De igual forma, cualquier duda que se pueda presentar, pueden escribirle en el grupo y yo voy a tratar de responderle lo más pronto posible. Y fíjese que de hecho yo hoy no me iba a conectar. ¿Por porque, porque resulta que le, le derramé un vaso completo de agua a la lápiz. Oh my gosh. Sí, sí, la tenía ahí y moví la mesa y se me cayó. Y entonces dije, y no me va a funcionar, pero funcionó al final. Ay, qué si no bueno. me iba a conectar de otra, pero no tengo la cámara en la otra. Ah, ok. No, igual eh, use cualquier recurso. Y si no, pues desde el teléfono, algunos de sus compañeros también desde el teléfono. Sí. Así que, pero me alegra, me alegra que, que no fallara. Funcionó. No, yo emocionado de aprender todos los días. Excelente, me alegro. De hecho, eh, mi comentario para usted es muy positivo. Veo que tiene buena asistencia, veo que está participando en la clase, así que vamos súper bien. Espero que así se mantenga en lo que resta del curso. ¿Ok? Sí, me interesa aprender. 
Excelente, va haciéndolo muy bien. Así que a este paso, Gracias. seguimos así, pronto ya va a estar hablando inglés. Ok. Gracias, gracias, eso espero. Very good. No sé si tiene otra pregunta. Ninguna. Excelente. Ok, entonces nos quedamos acá para que pueda descansar. Así que, have a good Gusto. night. See you tomorrow. Good night. Goodbye, goodbye.